Olá, boa tarde, pessoal. Estamos aqui começando mais um Rede TV Geeks. Eu, Gustavo Gobi, Luiz Anversa ao meu lado, Felipe Vegília aqui do meu outro lado. Mandamos trazer o Felipe por causa que o tema de hoje é muito bom. It, a coisa, é isso, né? It, a coisa que virou aqui. It, né? a coisa, né? A nova versão do. Sim, foi o nosso do clássico, enviado especial para ser sessão. O clássico do Stephen King. Imprensa. O Felipe já assistiu. O filme estreia na quinta-feira, mas o Felipe já viu. E a gente vai destrinchar, contar todos os segredos. Todos os segredos falar aí. Falar tudo do filme, da versão original, do próximo filme também que vai ter. A gente vai, vai abordar tudo aqui no Rede TV Geeks. Então curtam, compartilhem, participem aí nos comentários. Acabou de aparecer aqui a tarja. <risos> né? E vamos começar? Podemos começar? Tá, tá. O que vocês querem saber do filme? Felipe, primeiro de tudo, as suas impressões sobre o filme, por favor. Minhas impressões sobre o filme. É, é um filme que eu fui com a expectativa muito alta. Os trailers haviam me empolgado bastante. Eu gosto bastante do filme original e as minhas expectativas foram cumpridas. Eu achei que é um filme muito bem feito. É, eu acho que ele comete algumas falhas ao tentar repetir sequências que são normais nos filmes de terror de hoje em dia. Uhum. Como, por exemplo, aquele monstro que do nada começa a se mexer muito rápido e vai para cima da vítima. Uhum. Como, por exemplo, em certos momentos ter várias sequências de sustos, entre aspas, seguidas. Mas o filme, no geral, consegue ser, vamos dizer assim, um Gunis, um, um conta comigo de terror. Uhum. Uma reunião de amigos, que amigos que são, é, vamos dizer assim, são os losers da escola que é. se reúnem para enfrentar um mal maior. A fotografia do filme é muito boa, eu acho que as cenas no escuro, é um filme bastante escuro, as cenas aí, no escuro tá realmente palhaço aí, é, dão, aí, dão uma sensação em você de medo. Uhum. Há várias sequências dentro do esgoto, que é onde o Pennywise mora. É, a construção do Pennywise, assim, a atualização do Pennywise, eu achei muito legal. Tá bem o ator? Tá, o ator tá muito bem. Mas, assim, é que o primeiro Pennywise, vivido pelo Tim Curry, né, uhum. na primeira versão, tá muito no imaginário da gente. Então, Sim. agora eu tento lembrar do palhaço, eu lembro do, 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 do original. Do original. Mas, é, mas o palhaço tá muito bem construído, atualizaram bem o personagem, certo? Os garotos, todos os meninos, estão muito bem. Inclusive, tem um rapazinho do Stranger Things. Que Finn tá Wolfhard. Bem. É, Finn Wolfhard, ele tá muito bem. É, e é um filme que entrega o que promete. É um filme que, na minha opinião, não tem nenhum grande susto. É uma história de suspense com tons de aventura juvenil que remete bastante à infância, aquele medo, aquele medo adolescente, aquele medo infantil que as pessoas têm. E acho que foi uma ótima atualização. Eu acho que o filme se perde um pouco no meio quando tenta traz essas coisas de filmes de terror atuais para tentar agradar uma certa audiência. Uhum. Várias sequências seguidas que às vezes perdem até o sentido de, de terror, porque na minha opinião não me, não me assustou, mas é pra, são feitas para assustar. E essa coisa de pegar, por exemplo, essas, são, essas cenas que são muito padrões nos filmes de hoje, o inimigo se mexendo muito rápido, aqueles sustos que a pessoa vira, não tem nada, quando uhum. ela volta tem alguma coisa, que eu acho que seriam desnecessários na, em alguns momentos que acontecem no filme. Gostei de uma coisa também que eu não lembro do original, que é a construção da mitologia do It. O inimigo desse filme, você, ele chama It, inclusive, porque você não sabe se ele é um espírito, se ele é um monstro, o que ele é. Ele é um mal que existe na cidade desde a sua fundação uhum. e, fica, e permanece lá e aparece de 27 em 27 anos. Uhum. Eles não explicam o que é, mas tentam não, mostrar... Não, não, as crianças não descobrem. Não descobrem. Assim. Inclusive, há uma promessa aqui na próxima versão, uma, na, na próxima parte do filme, uhum. que o filme é dividido em duas partes, eles vão tentar explicar alguma coisa. Uhum. Porque o livro, pelo que eu, que eu vi, aparece, mescla com outros universos, sim, tem uma sim, mistura é um de viagem de tempo. Exatamente. Né? Mas nesse filme, nada é explicado. É um monstro que tem poder de transmutação, que é muito forte, que vive do medo das pessoas, inclusive o spoiler, né? Ah. Quando eles descobrem que basta não ter medo para <risos> enfrentar o Pennywise, ah. ele fica fraco ah. e, a, e aí que eles vencem eles o vencem. Pennywise. E tem, tem alguma referência ao filme antigo? Tem. Um dos menininhos, inclusive, ah, já vou, vou começar claro, com os spoilers. Um dos menininhos, o, o do Estamos aviso de spoilers, aí, ó. o Finn Wolfhard, o, o medo dele é o medo de palhaço. Então, quando o Pennywise vai armar uma, uma, uma armadilha, vai armar uma armadilha para ele, ele coloca ele numa sala cheia de palhaços. 
E um dos palhaços que está lá é o Pennywise original. É, verdade. é a, única, a única referência, assim, que eu me lembro do. Não sei se tem não, algum não, ator do original homenagem. que aparece, mas é uma homenagem legal. E eu achei legal também os medos. Tem uma menina no filme, uma pré-adolescente, que ela tá prestes a menstruar. E o medo dela é sangue. Então o Pennywise, quando vai assustá-la, sempre usa muito sangue. É muito legal. E é violento? Legal. É violento. O... O, a, a cena inicial, é, então, que é, 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 essa é uma referência total à, à cena origi... à inicial do filme, do primeiro filme também, que é o Pennywise dentro do bueiro, Sim. chamando uhum. o menininho. No primeiro filme, sugere é. que o Pennywise vai e abocanha e, o menino. É, e... Nesse não. Nesse ele arranca o braço Mostra. do menino com a boca, tem bastante sangue, o menino escorrega. É, é, é mais... Não é mais sugere não. Eu acho que é mais violento que o, o de 1990. A, né? Até porque o filme de, o de 1990 foi um telefilme, Sim, né? É, foi uma série feita para televisão que não exato. tinha o mesmo orçamento que esse é. filme tem para efeitos especiais. Hum. Então é um filme com, bastante, com muitos efeitos especiais, é, a construção da criatura It, também vamos dizer que é uma referência ao primeiro também, porque é um monstro com cheio de dentes, que parece um, é uma coisa bem, bem assim. É, e é um filme violento, sim. É um filme com vários tipos de violência. Tanto a física, né, o gore, quanto a violência também psicológica. Porque essa menina, ela, ela sofre abuso, não sofre, mas é sugerido que ela vai sofrer abuso do pai. Tem a violência do bullying, que é muito forte, que é, é, todos eles ali sofrem um bullying pesado. Inclusive, eu até achei que eles passaram um pouquinho da linha, porque o menino, o, o menino mais gordinho, que eu não lembro o nome dele agora, o, o, o menino mal da escola pega uma faca e corta a barriga dele. Com a faca e, tipo, corta a barriga mesmo, entendeu? <risos> aí já, pô, falei, porra, isso aí já... É, então, há vários tipos de violência, ele extrapola em vários tipos de violência e, e choca um pouquinho por causa disso, entendeu? Ainda mais por ser criança, né? Exatamente, é. quando você vê a criança Eu... passando por aquilo, é. você vê... E é um filme que lida, gente, com morte de criança. Então, Sim. é violento Sim. até Olá, pra quem tá assistindo mais por causa disso. aí, ó... O... Por isso que eu acho desnecessário, achei desnecessária, desnecessárias aquelas sequências de, de susto por susto. Sim. Não precisava. Já é um filme que, é que um deixa filme. tenso pelas várias situações. É um situações filme incômodo, né? Sim, é um filme que em algum momento é incômodo, né? É engraçado, às vezes parece que, o, parece que tem essa necessidade, né? Parece que o pessoal, talvez, para agradar todo mundo, acabe acabe fazendo esse tipo de susto mais rasteiro, né? Exatamente. Mas tá aí. Ó, oh, só uma coisa interessante também, a gente tá vendo aí os, todos os personagens, né? Os, os, o a, Clube dos Perdedores, o Clube dos é Perdedores, exatamente. Sim, salto do é, não, todos não. ali são muito bem construídos no filme, todos. Você entende por que eles têm aquele medo, é muito legal. O primeiro ali, o, o primeiro que tá aparecendo da esquerda, que tá atrás do carinha do Stranger Things, ele é, foi criado, ele perdeu os pais no incêndio, foi criado, ele, ele aprende em casa, ele não, ele, ele, aprende, ele não vai à escola, não vai à escola. Né? ele é criado fora da escola. É, e ele tem muito medo que os pais dele, do incêndio dos pais dele. Aí tem o rapaz do Tinder Sands, a menina, que o pai, teoricamente, a mãe dela não, não mora com ela e o pai, teoricamente, vai abusá-la. O personagem principal, que é o que perde o irmão, que faz o barquinho pro irmão e o irmão vai até o lago e perde. Aquele de vermelho mais baixinho que tá com o braço quebrado, ele, a mãe dele enche ele de remédio pra ele não sair com os amigos, pra ele achar que ele é doente. Ixi. Mas depois ele descobre que é tudo placebo, que Eita. ele não é doente de nada. O, o outro ali é um, é um judeu, o, o penúltimo é um judeu que tem os, ele não consegue ler o texto dele do Bar Mitzvah. E ele tem medo, acho que da opressão, Putz. então é, é, bem, é bem construído. Uhum. E o último ali, o, o gordinho, ele veio de outra cidade, ele não tem amigos e ele passa o tempo todo na biblioteca. Então é ele que sabe toda a história do It. Ele, ele Cada se personagem é uma história totalmente diferente, Todos né? totalmente diferentes, muito todos muito isso, bem né? construídos e você entende o medo de cada um. Bom, bem muito entende? legal, é, Então, por isso que eu achei um filme dessa riqueza é. que não precisava ter o susto, o, teoricamente o susto, porque eu não me assustei. É, a demanda do, do poderia até aprofundar é, ainda mais. Os, os personagens têm histórias mais variadas que o It original, né? Eu acho então eu acho, eu não me lembro de no It original você você ter tanta empatia é. como você tem com, com esses com esses personagens, porque realmente. Olha ele, olha ele. Olha esse, esse é a cena. <risos> esse é o PNI, é, 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 mais antigo, na abertura, né? É, é. É. Famosa cena inicial, Essa famosa né? cena que é, assim, é recriada quase que de maneira Sim. semelhante, literalmente. literalmente. Sim. É, é uma passagem bem famosa do livro também. A, é. a própria capa do livro, acho que tá Uma das capas, é o, né? né? O uhum. barquinho. Sim. É, olha, 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 ol
Não é icônico que nem ele, né? Então, não é, porque, primeiro, é... Ele na forma é original, Scar, cara, é Scar, fez o na forma original Hemlock dele, Grove. vamos dizer assim, na forma dele original, ele aparece poucas vezes, né? Ele aparece mais vezes meio transformado, Entendi. meio, meio. No, e eu lembro no antigo, nesse, nesse. nesse, no antigo ele aparece mais. Eu lembro no antigo Olha uma cena aí, que me marcou bastante no antigo. Era uma cena que o menininho tava brincando no meio das roupas, as roupas estavam secando. Ah, sim, ele aparece. E ele no, aparece no do meio, nada. Velho. Eu aguardei essa cena no filme, que era uma, era uma cena que criança tem muito medo de estar olhando pro nada e aparecer alguma Sim. coisa. E é um medo que criança Sim. tem. E, não teve e essa nessa cena. cena não tem. E eu achei que ele foi mais marcante por aparecer mais como o personagem o mesmo. Palhaço né? mesmo como né? O palhaço mesmo. palhaço. Nesse ele aparece mais como a reflexão dos medos das crianças. Não é, mas não é ruim, tá? O palhaço é legal, também assusta. Esse olhar é, dele tá. é assustador. Eles criaram e bem, tal. né? Eu achei que criaram bem. Que interessante mesmo. A maquiagem. A, a, atualização a partir do boa, momento, né? A partir do momento que as crianças percebem a fraqueza dele, ele, ele se torna uma figura mais fraca e é, é legal como é mostrado isso. E, assim, é, é isso. O, bom, fora isso, o origi que, que mais alguma coisa a acrescentar sobre o original que mudou? Esse que... Olha, o eu O original assisti... foi dirigido pelo Tommy Lee Wallace, né? É. Que é um cara com uma boa história no cinema. Em comparação a esse, foi o diretor argentino Andy Muschietti. Tinha feito um curta, Mama, depois virou um longa, né? Virou longa. E esse longa, Mama, também tem algumas coisas... É, de susto, é, um ambiente intimida... familiar, ambiente familiar uma... abuso, Sim. né? Isso, que... então... Isso até que você estava falando Exato. do personagem que se move o rápido e tal, é. o Mama já, já tinha Os dois Mas vocês não percebem que... que isso é uma... Eu acho que isso é uma característica... É uma tendência, que... é uma tendência né? que... É, coisa... é sério, pode ser chatice minha. Mas quando você vê o mesmo tipo de coisa aparecendo em muitos filmes, é. cara, fica... É. Só mais uma coisa sobre o filme. É... Eles não falam na divulgação, não falam em nenhum momento que o filme vai ter uma sequência. Uhum. E a grande surpresa do filme é que quando aparece a tela de título, no fim, eles dizem que é o capítulo 1. Porque no fim do filme também os amigos, eles teoricamente acham que... Eles não sabem se matam, mas eles derrotam o Pennywise. E aí eles se reúnem, fazem um pacto de sangue e dizem, olha... Se eles voltarem, nós todos vamos voltar. vamos voltar. E cada um segue o seu caminho. E daí termina o filme, a última cena é It. É parte. parte 1. E até no cinema todo mundo... É, sabe? Porque ninguém falou que vai ter a parte Sim, 2. Não estava Não estava previsto, estava né? confirmado mas nada. Poderia ser um filme dica. fechado Sim, e tal. Mas Sim. a surpresa, a grande surpresa do Sim, filme. É, o, li, o próprio livro né, tem essas duas o partes tele, também. É. É, o agora... DVD, quando eles lançaram, o, o de 1990... Foi em duas partes, é, o double side, né? É, então você tinha que virar, virar né? pra mudar a parte do filme, era bem e legal. E não, não, tem, não temos data de estreia dessa sequência, né? Nem Acredito os atores, né? Nem os atores, nem a, porque é, vai ser todo mundo. Eu li alguma coisa, Opa. a menina é ruiva, tá? Eu li alguma coisa que pode ser a Jennifer Lawrence no futuro. Pode ser. E encaixaria muito bem. Não sei. Tem, tem, tem que ver ou se vai fazer sucesso, né? Tem que ver, né? Porque se fizer sucesso... Mas o filme já tá pelo, menos, pelo menos com a crítica, o filme é um grande sucesso. Sim. Se você vê as notas que o filme tá recebendo. É. E eu digo, olha, é um filme bem assim. É um filme bom, não é um filme de terror nada. É um filme muito bom, né? É um filme, filme bom. Eu, eu até não classificaria ele como um subgênero, assim. Eu acho que é um filme legal, que qualquer pessoa queira uma diversão assista, porque tá. não é de terror. Eu ia falar que as previsões, é, o segundo, as previsões apontam que o filme deve fazer 70 milhões agora no final de semana de estreia, estreia junto, estreia lá. Estreia e junto também. No dia 7, né, quinta-feira. Teve um alto amanhã. custo esse filme? Né? Eu não, não. Eu não acho que chegou a bater 40 milhões de dólares, não. Ah, então... É, é meio que uma aposta, né, de certa forma, da Warner. A Warner apostou, tanto que só confirmou, confirmou a segunda parte agora que tá gerando esse buzz. É... é que a gente falou aqui, é um dos filmes com maior quantidade de imagens, trailers, né, que divulgaram. Mais de um Sim. ano divulgado esses trailers, Sim, filmes, né? teasers e tal. Então, Tô fazendo um bom muita trabalho. divulgação. Mas sabe, eu vou dizer uma coisa interessante até. Eles divulgaram as cenas de susto e tal, que não, não são a... as melhores. Não, não, não são o não foco são do filme. filme. Então é realmente a pessoa vai. É um filme assistir. de história mesmo. É um filme de história, é um filme de personagem. É um filme... Então, beleza, tem o um susto lá, você vai ver as cenas lá. Eu não tomei nenhum susto. Eu não sei, eu não tomei nenhum susto. Oh, Achei que eu... não tomou susto, hein? É, porque essa, essa história de você virar para um lado não tem nada. Quando você olha não tem alguma coisa, e isso não me assusta. Tem que dizer, não me assusta. Eu me assusto mais com o clima. Não. Não, agora não. Mas é, eu não tomei nenhum susto, mas 
aquelas sequências do trailer, todas são, sabe, daquele jeito, não tem nada diferente, mas o forte do filme não é isso. O forte do filme é a história. Você viu? Acontece a história dos personagens que vocês se interessam. Muito legais. Entendeu? Sei, a gente então até falou, é mais legais que o de é. 1990 até, né? Que então eles... é isso. E só para finalizar sobre a segunda parte, é... o original se passa nos anos 60, né? E a segunda parte do original nos anos 80. Isso. Né? Depois. Esse filme estreia agora em 2007, exatamente 27 anos após a primeira versão, que Não foi em 1990. É. E ele se passa nos anos 80, porque teoricamente vamos passar 27 anos, se passa em 1989. E vai vir para 2016, ou seja, para a segunda Exato. parte ser contemporânea da gente. Os espertos nisso, né? Para a gente ver uma coisa contemporânea, tipo... Não como teria seria... impacto se fosse na década é, de 50, 60... Isso, década mas... de 80, mas agora a gente vai ver, tipo, esse monstro convivendo Sim. com a gente, que dá o impacto que deu nos anos Sim. 80. Sim. Seria interessante ver quem é que eles vão escalar para fazer o esses... O elenco adulto esses, aí, né? Esses personagens é. adultos, Sim. né? Sim. Exato. Bom, é isso. Falta mais alguma coisa? Olha, vocês viram tudo aqui sobre o It, hein? Temos per mais perfis, algum spoiler, palhaço, alguma tudo coisa sobre... que a gente não falou. O Stephen King aparece? Não. Não mas... fez ponto? Não vi, não vi. É, ele faz pouca. Na história, é, na história né? dos filmes, não ele é não fez. Ruim, né? é. Não, não. Nem... É. Acho que conta-se nos dedos. É. Antes Ponto desse, de... só pra estender um pouquinho, antes desse, qual foi? Era a, a última adaptação do Stephen King pro cinema? Ah, Torre Sim. Negra. Saiu Torre agora. Torre Negra saiu agora. Saiu agora. Então, a Torre Negra que recebeu críticas pesadas, Sim. né? Não sei se vocês viram. Fizemos mix aqui, Fizemos inclusive. Fizemos Torre é. Negra. Torre Negra. Pior filme e antes do Torre Negra, eu não lembro qual era o outro. Uh... 1408? Não. Não. Boa pergunta. É. Não sabemos. É. Mas só pra falar, eu queria falar do 1408, que eu acho excelente também. É um Sim. filme que eu gostei. Esse, John é um, esse é um filme que dá susto, 1408. Esse é, é um filme pra assustar. Eu não, eu não assisti. É maravilhoso, é mas esse, esse eu acho assim que. Eu gosto bastante desse filme. É, esse é um filme que, pra, pra vocês terem uma noção, na minha opinião, do que assusta e do que não assusta. 1408 se assusta. É. A, 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 o final do filme, inclusive, o plot twist no final é impressionante. Mas o, o It não, é um filme. Como, eu diria que é um conta comigo com, com o mundo. Eu acho que do Stephen King teve uma série com o Pierce Brosnan, um saco de ossos. Uhum. Que é legal, mas acho que filme também não me recordo. Teve o The Mist, né? Demorar, o Nevoeiro. Um pouquinho, Nevoeiro é mais pra trás. Voltar, né? é. Ele eu tava fazendo os livros dele coisas mais alternativas, né? Produções é. independentes, assim. Teve aquele celular, né? Mas Celu... acho, acho que, que não você... saiu. É, não, acho que o celular talvez não seja saiu, o último, né? Não, saiu no não. 1408 é de 2008, é. já, 2009. É, o celular é. talvez seja o último, viu, Guga? Bem lembrado. Que é com o John Cusack John também. Cusack também. É isso aí. Né? Mas é isso. Recomendo, viu? Vão Olha assistir aí, ó. It, ó. Dica do feriadão prolongado. Feriadão. Né? Vão assistir <risos> sem medo. Filme muito bom. <risos> sem medo e com boas histórias. Mesmo. Exato. Então é isso aí, galera. Luiz, encerra aqui. Dá, dá os comentários aqui, por favor. Obrigado pela audiência de novo. Foi muito legal, ó. Aproveitam, curtam a nossa página no Facebook, estamos no Twitter, no YouTube, temos uma playlist especial com Rede TV Geeks, tudo que a gente produz está lá. Estamos na TV UOL, UOL Mais e dê aquela força. Agora estamos com a grade cheia quase, hein? Tá vindo coisa nova por aí. Novos programas, novos, novos programas, lançamentos. Mas temos o Rede TV FC, curtiu o Rede TV, Rede TV Fifeiros, post plano post. sequência, post a post, ou seja, você não vai sair a sua semana na... Rede TV Geeks. Rede TV Geeks, né? Isso aqui é já velho conhecido. Vocês não vão sair mais do Facebook só assistindo a Rede TV, conteúdo exclusivo aqui do portal. Então é isso aí, galera. Valeu e até a próxima. Valeu, gente.